3D plus HFR bermaksud high frame rate. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zavlog. So, hari ni Zaf nak buat sedikit review tentang filem Gemini Man. Alright, filem Gemini Man ini merupakan filem arahan Ang Lee yang sangat popular dengan filem Crouching Tiger, Hidden Dragon, Hulk, Brokeback Mountain dan juga Life of Pi. Filem ini dibintangi oleh Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen dan juga Benedict Wong. So, filem Gemini Man ini mengisahkan tentang Henry Brogan, uh, lakonan Will Smith, seorang veteran pemuda upahan yang diburu oleh uh, klon dia yang lebih muda uh, so uh, daripada trailer sendiri kau dah boleh tahu cerita dia tentang apa uh, memang Will Smith telah melakonkan dua watak dalam filem ini iaitu Henry Brogan dan juga Clay Jr yeah. so uh, basically filem ini memang mengisahkan tentang tu je lah aku tak nak cerita lebih sebab banyak gila spoiler dalam filem ni um, filem ini merupakan filem yang didistributkan di dalam Malaysia dengan satu experience di dalam panggung wayang yang terbaru iaitu 3D plus HFR bermaksud high frame rate di mana uh, kebanyakan filem-filem yang dipaparkan di panggung wayang sekarang menggunakan uh, sehingga 24 frames per second FPS di mana setiap second itu mempunyai 24 frame tetapi untuk 3D plus HFR ini dia telah menggandakan Uh, jumlah 24 fps tu kepada 60 frames per second bermaksud dua kali ganda berbanding conventional punya filem so uh, apa yang dimaksudkan dengan fps semua ni kan bagi Zaf as a normal audience as a mass audience kau bila tengok filem tu kau nampak benda itu lagi smooth lagi cantik dan lebih jelas apabila kau menonton filem itu tolak kita pergi kejap 3D HFR ni sebab nanti aku akan buat different review untuk 3D plus HFR ni aku nak cerita tentang filem uh, Gemini Man ini Uh, obviously filem Gemini Man ini bagi aku adalah sebuah filem action packed movie yang boleh ditonton secara umum. Okey. Uh, aku perasan dalam seminggu ni selepas kita orang media-media semua menonton filem uh, Gemini Man ada mixed review. Ada movie reviewer yang suka filem ini, obviously aku dan ada juga movie reviewer yang memberikan rating yang agak rendah untuk filem ni around 2 to 3 over 5 so aku macam um, kenapa teruk sangat ke filem ni kan aku rupanya bila aku tengok balik apa yang diorang review adalah filem ini was a bit of a cliche movie um, honestly yes aku rasa memang filem ni agak cliche sebenarnya sebab jalan cerita dia dan ending dia pun kau dah boleh agak tapi uh, for me as a mass audience yang pergi-pergi menonton membayar tiket RM21 untuk menonton 3D plus HFR I think it's worth it honestly aku memang rasa berpuas hati sebab semalam aku baru, baru lepas menonton untuk kali kedua bersama dengan rakan-rakan aku dan aku rasa agak berpuas hati membandingkan apabila kau menonton filem biasa dengan harga RM18 kau tambah RM3 je kau dah dapat satu experience menonton filem di dalam 3D plus kau boleh nampak 3D memang visually real 3D dan juga dalam high frame rate memang sangat jelas gambar dia so memang worth it lah bagi aku dia punya graph apabila aku menonton filem ini um, permulaannya pada paras yang moderate dan apabila dia masuk daripada first act nak ke masuk ke second act action pack dia sangat tinggi boleh dikatakan almost 80% dia punya perasaan tu agak happy ya, agak agak terkejut lah tengok menonton filem ni sebab dia punya action sequence sangat-sangat mengkagumkan macam mana dia orang boleh shoot benda ini dengan menggunakan kamera 120 frames per second dengan macam mana dia buat koreografi kedua-dua watak Will Smith ini sangat agak menakjubkan lah untuk permulaan dia kan sehinggalah apabila graf itu tiba-tiba menurun perlahan-lahan sehinggalah ke penghujung filem aku rasakan the action sequence pada first act was a bit too high untuk dijadikan filem sebab aku dapat rasakan the second act, the third act dia punya action sequence dia agak berkurangan berbanding yang pertama so honestly I have no problem sebenarnya aku sangat suka menonton filem ni semalam pun aku tengok dengan Yashindran dan juga Norel sahabat aku daripada sekolah diorang pun sangat suka menonton filem ni sebab bagi diorang dia punya jalan cerita simple mudah difahami walaupun ada certain things yang might not be a logic tapi bila aku menonton dua kali baru aku faham kenapa benda tu terjadi so aku tak tahu nak buat spoiler talk ke tak benda ni sebab benda ni benda yang aku nak cakap spoiler ni pun sikit je so mungkin hujung video ni aku akan sentuh sedikit tentang spoiler ni dan um, honestly aku tak ada masalah menonton video ni memang best 
uh, lakonan Will Smith melakonkan Henry Brogan dan juga Clay Jr. Memang dua watak yang sebenarnya dia sama watak dia cuma dia berbeza umur. Henry Brogan adalah umur 51 tahun dan uh, Clay Jr. dalam 20-an. So, perbezaan umur itu yang membuatkan karakter dua ini berbeza. Kalau, kalau boleh nampak lah, uh, Henry Brogan lebih matang dan Clay Jr. lebih uh, rebellious teenager. So, kau boleh nampak lah perbezaan tu. Sedangkan dua-dua itu adalah watak yang sama kecuali dia punya umur sahaja yang berbeza. So, aku rasa macam it was nice kehadiran Mary Elizabeth Winstead sebagai watak sampingan di dalam filem ini sebagai heroin dalam filem ini sangat awesome. Aku dah lama tak tengok Mary Elizabeth Winstead ni. Kali terakhir aku tonton dia dalam aku rasa macam Scott Pilgrim vs. The World. Itu je yang paling last aku pernah tengok dia. Benedict Wong memang nice uh, as a sidekick kepada Henry Brogan. Memang aku sangat suka watak dia. Memang kelakar. Uh, dan juga Clive Owen. Clive Owen uh, merupakan satu hit, satu villain yang boleh dikatakan agak standard tinggi. Bagi aku dia adalah satu villain yang sangat high level dan dia tak pernah berlawan pun. Dalam filem ni tak ada action sequence untuk dia. Dia banyak mengawal askar-askar dia. So memang ok lah, not, not bad lah. Itu adalah perkara-perkara yang aku suka tentang filem ini. Benda yang tak suka tentang filem ini macam aku sebut awal-awal tadi lah, graf dia. Kau telah mulakan filem itu dengan satu action sequence yang sangat tinggi. Dan kemudian benda tu semakin lama semakin merudum dan sampai ending pun aku rasa macam oh okay. Aku rasa macam awal-awal tadi yang lagi best dia punya fighting scenes ni kan. Um, honestly I will recommend all of you guys to watch Gemini, Gemini Man uh, di Pawagam. Tapi pergi menonton di 3D Plus HFR. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab perbezaan tiket dia sangat sedikit. Kalau kau pergi hall biasa yang 24 frames per second kau hanya bayar, kau perlu bayar RM18. Tapi kalau kau dah kau tambah RM3, kau boleh dapat spek 3D, boleh bawa balik disposable punya spek dan kau boleh tonton 3D yang sangat cantik dengan high frame rate yang sangat jelas, sangat detail kau boleh nampak benda tu macam seolah-olah kau menonton uh, TV 4K LED, OLED TV memang jelas gila so uh, I, I, I think it's worth it it's recommended to all of you guys satu family boleh pergi nonton memang worth it rating untuk filem uh, Gemini Man ini Zaf bagi sebenarnya untuk The Standard Hall Zaf bagi rating sebanyak 5 per 5 bintang Okay Tapi kalau you guys pilih 3D Plus HFR Memang obviously 5 over 5 star Infinity star Sebab dia memberikan aku satu pengalaman yang baru Menonton filem Dan aku rasa daripada ke semua hall-hall yang uh, Ada di pawagam-pawagam Malaysia Aku rasa 3D Plus HFR ini merupakan satu hall yang baru Dan me- telah menambat hati aku Untuk pergi menonton lagi di hall ini Berbeza dengan aku menonton fi, uh, di 4DX ataupun uh, Screen X Sebab aku rasa macam 4DX dengan Screen X tu Kalau kau tengok sekali Lepas tu kau dah tak nak tengok dah Kau rasa macam biasa je Hall tu tak adalah something yang kau rasa berpuas hati Tapi untuk 3D Plus HFR ni sangat-sangat berpuas hati Memang aku aku harap lepas ni ada lebih banyak filem-filem Hollywood Yang menggunakan method uh, 60 frames per second high frame rate So memang um, Korang boleh pergi tonton filem ini. Filem ini bakal keluar 10 Oktober 2019. Uh, kalau you guys dah pergi penonton, apa pandangan apa pandangan you guys? Think, boleh tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ke channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zaf Luar datang. Thank you. Selepas ni aku akan buat sedikit spoiler sedikit. Alright, so ini adalah spoiler talk untuk Gemini Man um, Warning, kalau korang tak tengok lagi filem ni, jangan klik Jangan, please cancel video ni Dan kalau korang tak kisah pun, dipersilakan boleh teruskan menonton Okay, ada satu benda yang aku discusskan dengan Norel dengan juga Yash semalam Kena ada satu scene yang macam tak kena uh, Di pertengahan filem itu um, Watak Clay Jr. telah mengatakan kepada Will Smith bahawa um, Oh, watak watak Henry Brogan telah me, me, bertanya dengan Clay Jr. Have you ever seen my face? Kau pernah tengok muka aku ke tak? Dan Clay, Clay Jr. mengatakan, yeah, you look old. So, aku macam, okay. Masa itu, aku ingatkan dia dah sedar bahawa dua-dua ni rupa sama. And then, found, found out that after that, bila dia jumpa dengan ayah, Clay Jr. ni berjumpa dengan uh, apa, Clive Owen punya watak. Aku dapat identify benda tu dah clash. Tiba-tiba si Clay Jr ni cakap uh, dia tak nak dia tak dapat nampak muka dia dan tak berapa nak jelas. So uh, pada waktu itu aku dah jadi macam tak berapa nak faham 
kenapa dia tiba-tiba cakap dia, dia pernah tengok muka Will Smith eh muka Henry Brogan sedangkan dia bagi tahu dekat bapak dia selepas itu dia tak pernah, dia tak nampak tak jelas so aku macam adakah ini satu uh, apa satu benda yang slip maksudnya satu kesalahan di dalam filem ini sebenarnya tak sebab kalau nak diikutkan logik macam mana si Clay uh, apa Clay Junior ni boleh kejar si Will Smith ni sedangkan macam mana lah dia datang dia boleh jauh datang semata-mata dia boleh tahu oh dia ni yang aku nak bunuh dia boleh jauh sebab dia tak pernah berjumpa berdepan-depan tak pernah tengok pun muka dia kan so kalau dia tengok daripada gambar itu pun benda tu dah clash kau dah jadi macam eh kenapa orang tua ni rupa dia macam aku so benda tu dah jadi macam kenapa pada pertengahan baru si Clay Junior ni nak ada rasa macam eh kenapa uh, watak Henry Brogan ni muka dia sama macam aku so benda tu dah clash so apa bila benda tu dah clash aku ingatkan itu adalah kesilapan daripada filem ini sebenarnya tak Ken, mac- macam persoalan aku tadi lah macam mana si Clay Junior ni boleh pergi kejar Henry Brogan sedangkan dia tak pernah tengok muka dia macam mana dia boleh pergi kejar sambil dah beri agak ah. ini Henry Brogan sedangkan muka tak pernah tengok rupa-rupanya pada penghujung filem tu baru kita dapat identify di dalam Henry Brogan sendiri memang telah tertanam satu transmitter uh, yang macam GPS lah dia tertanam kat sini tiga tahun lepas dan sebenarnya dia tak cakap dalam filem tapi aku boleh agak sebenarnya Clay Junior mengikut GPS sebenarnya dia tak tengok pun muka si uh, Henry Brogan so benda tu dia menjawab persoalan aku pada permulaan tu lah dia macam benda awal tu macam tak logik tiba-tiba ada satu uh, scene di mana ada transmitter tu macam oh patut lah ok lah logik lah kenapa dia pergi kejar lepas tu selepas tu baru dia tanya kat ayah dia kenapa rupa sama baru ada clash of interest kat situ so itu je lah untuk spoiler talk Gemini Man ni aku malah nak buat video lain so aku bagi kat sini terus eh alright so um, apa pandangan you guys tentang filem Gemini Man ni tinggalkan komen kat bawah jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ke channel Pure Pixel dan jumpa lagi pada Zaf Vlog datang thank you